，在时间开始之前，我们与自己灵魂的进化蓝图，完美的校准着。我们也准备好了，或者说，我们迫不及待的探索伟大的未知领域。在那个时候，我们也知道，我们的使命，是把完美的永恒世界。锚定在能量最浓稠的地方，也就是物质层面。可是那个时候的我们，并不知道，我们的灵性旅途会遇到一次完全意料之外的扭曲。我们不再可以继续与神圣本源完全的校准，而是突然之间进入了一段段的片段之中，时间。也由此开始，在更高的层面，时间并不存在，但是我们在物质层面的这段体验，让我们曾经的记忆被抹除。这次的扭曲，也让我们深深的陷入二元对立的幻象之中。在这场二元对立的体验之中，一切都被倒置了。我们认为所有的一切都是独立存在的，我们所经历的这些，就是在物质层面的体验。二元对立的世界，也跟永恒的世界同时并存着，并且被猎户座腰带的三颗星星 ，L、安、Ra 所固定着。自从我们沉降到物质层面之后，我们就一直。在二元对立的世界当中，体验着各种跌宕起伏。我们太过沉浸于这种生活，以至于我们忘记了，还存在着另外一个真实的、宏大的，而且永恒的世界。为了弥补我们内心的空虚，我们创建了各种宗教，还有阶级。但是，所有的这一切。都属于二元对立的世界。我们也遗忘了，我们灵魂的很大一部分，其实是居住在那个永恒、完美，而且真实的世界之中。我们忘记自己是来自宇宙星辰。我们在二元对立的弯路上经历了太久，以至于我们认为二元对立的世界。才是真实的，也是因为我们这种误会的想法，又进一步滋养了二元对立世界的存在，让它看起来越发的真实。终于，我们走在了觉醒的道路上，我们也开始逐渐的回忆起自己的真实身份。我们也意识到，在二元对立世界的幻象之上。还存在着一个永恒的巨大石像。随着越来越多的人觉醒，我们开始把自己在二元对立世界中的那些幻象抽离出来。二元对立的幻象也因此变得越来越虚弱，从而让我们更容易的看清真相。最终，旧的体系开始坍塌。那些维系着二元对立世界所存在的基石，也开始一一瓦解。我们现在处于二元对立的最终之日，也是在这段时间，维系二元对立的两股势力在努力的挣扎，以维持他们最后的喘息。他们也竭尽所能地使用各种恐惧和操控。试图把我们重新拉回到二元对立的幻象之中，外部的世界也因此变得更加混乱。以前我们被教导的大多数内容也被证实是错误的，我们曾经的信念体系正在坍塌，而二元对立的世界终于走到了它宿命的终点。现在，我们面临着史无前例的机会，脱离二元对立的成长弯路。
，回归到我们最初的进化蓝图之中。这也是有史以来我们第一次拥有这样的机遇。他也要求我们离开二元对立的这条偏航线路，回归到最初，时间开始之前，这样。我们就可以重新开始我们的成长线路。我们要非常坚定地走在与自己灵魂校准的道路之上，如若不然，我们可能最终会被卷入这场即将终结的二元对立的幻象之中，无法自拔。现在，我们每个人都拥有着脱离二元对立。回出最初进化蓝图的机会，虽然看上去目前只有一些人会有意识地做出这种选择，但是如果我们有足够多的人这样做，我们都可以与我们最初的进化蓝图相校准。我们也会把地球，把我们存在的这个多维度的宇宙世界，也一并带回到。他们最初的进化蓝图之中。